睡了半小时。耶，阿拉斯密达。啊，我准备好了，好，准备好出发。为什么我脑中一直想起那个 I'm coming out 那首歌？ I'm coming out. 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哇，这边变得雾气弥漫啊，施工。那个烟。Oh my god. 挑战昨天没去成的望远市场，然后呢，我想吃个炸酱面。我来挑战搭公车喽，会不会成功呢？其实我不知道要从要从哪边搭哎、欸，上车的地方哎、欸、是这边吗？还是要走到里面？其实我不知道哎、欸，走到里面看一下好了。来看一下告示，应该就会知道，看他有没有我要的车进站。没有哎、欸，哎，二七一，这好像有哎、欸，哇，说着就来了，哎、欸，不对，是二七零。第一次在韩国首尔搭公车的挑战，一方面真的不想在地铁站里面走来走去了啦，那好多楼梯啊，我脚好痛。大家知道吗？其实首尔的水啊，它是可以直接喝的，它水龙头啊，打开就可以喝。不过据说很多韩国人还是不敢喝。他是在介绍这里吗？还是怎样？哎、欸，这个很酷哎、欸！我也想要骑骑看。好多人都骑这个，我不知道哪时候台湾也会普及。出、哦、发了。方向是对的，哎，前面那个我想要看一下，有点眼熟。它如果是炸鸡的话，有可能就是我之前在韩国第一次吃到很好吃的炸鸡。看一下是不是？因为因为蛮年代久远的，印象印象也不是很深刻。哎、欸，这边也好多吃的。这个是炸鸡吗？啊，不是，那我记错。反正我之前在韩国吃过一个，好像类似这种招牌的，然后是好像妈妈吗，还是什么？
我忘了，可是我记得它的那个炸鸡真的原味超好吃的。那时候的分量就没有很夸张，奇怪为什么在这边点到的分量都那么可怕？现在正在往呃望远市场前进当中，时间是五点五十分。前往望远市场，其实我不是很确定要怎么走啊，走个大概，好像是这边。哇哦，他们有些物质都在下面的感觉，蛮酷的，就是那种半个屋。为什么韩国的物质他们都会比地表地那个对比地表还是更低一点啊？如果在台湾的话，感觉很容易淹水。之前看那个呃《寄生上流》啊，《寄生上流》它里面也是住在那种半地下屋那种感觉。有一个阿莫尼在地上做煎饼呢，我听到有人在切菜的声音。这个时间大家在做晚餐了。刚刚经过一个店啊，我只经过而已，他也跟我讲阿尼亚塞哟哎。看这人多敬业！自带音响的帅气阿贝，他很帅哦，他还穿西装哦。是不是到了？这里变热闹了，感觉好像很多东西可以买哦。哎、欸，饭卷，哎、欸，这里在排队什么？哇，这里真的很热闹哎。从何逛起？这大家在排什么？什么呢？肉。那个市场我有点想，超级市场我等一下想要去看看看一下逛一下。哦，欸、很热闹哎，这里。哎、欸，我要变成市场达人喽！今天逛南大门，现在要逛望远。帅气北北又过来了，帅哦！草莓，两千五一盒，算便宜吧，六不到一百块台币，而且很漂亮哎，是不是应该买个吃嘞？好，我等一下再，我要买吗？这个瓜，没吃过这种颜色的瓜哎。啊，海产，哎、欸，章鱼，上面是哦哦，哎、欸，进来逛逛，酱蟹一盒一万五千，我来到了望远市场，成功抵达。哇，鱼，这里很大哎、欸
这种这种店我都很想进去逛一下。这多少钱？没给价格。哎，不就可以？这间面店的话，我记得好像有人说好吃哦，还是我要在这边吃？我觉得我可以在吃这边吃炸酱面。好，我等一下回来吃炸酱面。嗯、哇，食物琳琅满目啊，好多、啊、小菜。这个是什么？这个好像很热门呢、欸。就是甜甜的那个糖醋排骨肉啊，这个我想买、欸，这个我要买。上面的，哎、欸。是的。买了一个年糕回来吃。这个是各种玛格丽，价格不知道如何，哦、有点贵哦。那感觉好像很厉害的样子，哦。很专业，在炒肉的感觉，他在把那个酱拌上去。哎、欸，有人说望远市场很小的，是谁乱讲？很。大好不好？你看前面，感觉看不到尽头哎、欸。这个又是什么？是特殊玛格丽吗？有点好奇。到这个便宜的，千四。好，我要买这个，我要去街上。上面的，一个欧莱曼哟。啊
I'm coming now. 买了我想买的玛格丽。这个一定很到地。有些人会特别买一堆泡菜回去台湾呢，我应该是不会买，还没有到这么热爱的程度。爬逛完了，啊，海鲜，一经过就是一股海味，里面还有鳗鱼啊、章鱼啊，还有那个海鞘。跆拳道冠军，耶！我们把它逛完了。可是它其实周边也很热闹了。周边我就不继续走下去喽，我们要回走了，来去找我要吃的东西啦。嗯这筷子使用起来很难呢。它炸酱面真的很好吃哎。啊，吃起来很 Q， 还带有豆子的香气。那旁边还有这个马铃薯丁，还有肉丁。它肉丁吃起来有点像是拉面上的叉烧的肉，洋葱软烂，上面的白芝麻提供了咀嚼时候的香气。这又是什么呢？还有小黄瓜丝，给我带来了清爽的感觉。那配菜的部分呢？这个腌萝卜也可以帮你们改变一下味觉，刷新一下。啊，这胡椒盐里面有一些中药的香气。那。加进去之后会更重口味，那我更喜欢这样的味道。我成功了，把炸酱面全部吃完了，真是饱到不行啊！
，夜幕低垂，准备回去啦。这个配菜，这个腌萝卜啊、泡菜啊都好吃。嗯，我深受感动啊，就是觉得这碗面让我感到自己没有白来市场。而且啊，一碗才六千呢，分量又这么大，这。这真的是我来首尔到现在为止吃到最正常好吃的东西。可是汤真的太大碗了，我吃一半就觉得饱了。这个炸鸡超便宜的。我想逛个店，倒了进去看一下。这边炸鸡都很便宜耶，我觉得吃连锁是不是被坑了？吃气氛跟装潢，价格大概两倍到三倍。啊。对啊，这边的价格也没有很夸张啊。为什么我吃的都是两万以上的？好像很厉害的包子店。哇，这个好像很厉害。哇，你看这个车子很善良哎，还来等情人，所以也是有好人呐、啊。里面是一个阿姨，她本来要转，后来她放弃了，继续走了。别挂了，我。好啦，来去搭公车，应该是搭这个方向。我来找一下公车站牌。没有什么奇怪的鸟，一直叫不停。七点三十三分，回到住宿的地方休息。目前里面没有半个人，只有我在。
休息一下，哇，真的累坏了。我已经走，今天走一万九千多步，快两万了，不行了，可以了，可以停了。好，今天就先这样子吧。Let's call it a day。这天气象说会下雨，结果没下。到了晚上九点、快十点的时候，才开始飘毛毛雨。我认识的巴西朋友啊 c l e v e r 嗯，他说他不吃生章鱼，因为我本来约他说，哎，你也不要跟我一起去挑战啊。他说不要，他说他讨厌看到东西在眼前被杀死。结果我呢，我当然就损失了一名战友啊，我只能自己去啦。然后他反过来邀请我说，嗯，他想要去那个 g o n l a n Style。他说：“刚南杠，刚南杠，就是有一个手势的地方，有一个 texture 啊。”我跟他说：“我有点没兴趣，真是 sorry 啦。”然后我们本来互相想要嗯、呃、增加彼此的，我们本来想要呃留下联彼此联络方式嘛。结果我就是说：“呃，我有 FB， 你有吗？”然后他说：“现在没有人在用 FB 了啦。”我说：“这假的。”他说 ：“F B 已经是那种过时的东西了。”然后我就说：“要、啊、不然你用什么？”他说：“用 Instagram 啊。”加 I G 啦，那我跟他讲说，没有啦，我没在用 I G 啦，就很好笑，我们两个互相相反。然后他就说，好啦，他也有 F B 账号，但是他偶尔呃会上线看一下这样子。如果我给他讯息的话，然后我跟他讲说，对啦，我有 I G 账号，我偶尔啊会上线会看一下这样子，就很好笑。然后他说他买的德国背包啊，用了二十年，它只是脏，那不会坏，可是他买的。中国背包啊，用两个月就破了。我就是说 ，Yeah， that's for sure。在片尾这边还黑了一下，<笑>黑了一下，对，沦陷区。好了，那今天的终于又平安的结束了第二天喽。